时候我们要注意手要怎么样呢？要五指并拢。好，大家看一下，同时保持微笑。头正，你做标准点了，哎，非常好。他长得就不标准，你长得标准，身高都不标准，比你标准呢。好，我们女士小八字站，脚后跟靠拢。老师说的是女士，你干嘛呢？那新来个女的，你不得教她呀？双膝靠拢，用我们右手放在左手上面，对，非常好，放在肚脐眼的位置，收腹。挺胸，两肩向后，下巴回收，双肩自然下沉。这两位男士，我们要双脚打开，与肩同宽。好，我们的手要左搭右，头正，紧直，下巴收。哎，双下巴都出来了，这样,<笑>这样就可以了。对，这样就不用双下巴。现在我们开始练习。您好，欢迎光临，请问您办理什么业务？您好，欢迎光临，请问,请问,请问需要办理什么业务？没有需要。有需要。有需要。<笑>这个时候我们要注意手要怎么样呢？要五指并拢。好，大家看一下，同时保持微笑。头正，你做标准点了，哎，非常好。他长得就不标准，你长得标准，身高都不标准，比你标准呢、嗯。后面有筷子，我们现在练习一下笑容。现在我们将筷子咬在牙齿中间，嘴角高于筷子的位置就是对的。手这个时候不需要举起来，啊、<笑>自然，好，自然。老师他们笑我，谁笑你了？严肃啊，保持严肃。这三位女士表现的很不错，每天在家练习咬筷子笑五分钟，久而久之，我们的笑容就会更加自然。林行长，你怎么还没走啊？我想找您谈谈心。笑的没刚才好。来吧。哎，说吧。啊，上次的事儿，我得感谢你。啥事儿啊？就是我女儿去大学弹琴的那个。后来还有几个老师问我，你们家姑娘是从哪个音乐学院毕业的？你们家孩子是真的有天分。那也是你给他机会吧。像我们这种家庭，能有什么有天分的孩子呢？你这是谦虚，还是真的认为他没天分啊？我虽然没学过钢琴啊，但我小时候跟一个朋友学过小提琴，可后来我放弃了。人家那一拉琴啊，我就只想哭。音乐里有情感。这就叫天分。你们家姑娘弹琴的时候也有。这有天分有什么用呢？他让我这么个爹，这可能就是他的命了。不过还是非常感谢你，他现在很喜欢弹琴，而且情绪也好多了。那挺好啊，你没事了多夸夸他。哎，嗯，还有事儿。林行长，我非常感谢你给我一次改正错误的机会，让我重新融入到这个团队中来，彻底改变了郝伟之前错误的工作路线。哎，打住打住，在我这儿，你不需要上纲上线，只要工作认真，比啥都强。明白。哎，有啥事儿你就一次性说完吧。我，啊，您误解我。行，这都还没说呢，就怕我误解你。没事，你说。您看啊，我是非常想融入这个团队的，一心呢也是想为这个团队好。哎呀，我真是服了你了。哎呀，要么你就说，要不然你就回家休息。潇潇。
偷偷找卡贩子办信用卡。嗯，柜台上那几个女孩都参与了，为了奖金。嗯，这个事儿我之前听过。不是，他们之前骗你说只办几张卡，为了冲业绩，其实这么多人都办了，得有几十张卡。嗯，我知道他们记录。办卡的笔记本藏在哪儿了？你也别生气，他们毕竟年轻。你拿我当好伟了是吗？什么意思？啊？你什么意思？希望我从此信任你，派你去监视他们，告发他们犯的错误是吗？如果这么做了，他们会防着你，也会防着我呀。然后呢，第二个好伟就出现了。张家明。以前的剧本已经演完了，我不喜欢告密者，非常不喜欢。对不起，打扰了。你等等，你说的这个事儿是真的还是假的？林行长，我只是觉得他们这么做不合适。会有风险的。我知道您不信任我，但是我真的不是为我自己求什么，我是真的希望这个团队好。记录办卡的笔记本压在梳妆台下面。